ഓക്കെ കെറ്റ്സ് ബ്രാസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബി എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റേൺ ഗർലാക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടു അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തൊരു കോംപ്ലക്സ് വെക്ടർ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലീഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ദ ഫോമുലേറ്റ് ദ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് വെക്ടർ സ്പേസ് ആസ് യൂസ്ഡ് കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ജെ ജെ സാഹുറായിൻ്റെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിറാക്കിൻ്റെ നൊട്ടേഷനാണ് ബ്രാൻ കെറ്റ് നൊട്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫിസിക്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണ് മോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡിറാക്ക് നൊട്ടേഷൻ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ കോണ്ട മെക്കാനിക്സിൻ്റെ മുന്നേ വന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡിറാക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോമുലേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കെറ്റ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് വെക്ടർ സ്പേസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി എന്താണ് കെറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ So, we consider a complex vector space whose dimensionality is specified according to the nature of physical system under consideration. Now, we are going to talk about the set component of spin. Now, we are going to talk about the two dimensionalities. We are going to talk about the spin up state and the spin down state. So, we are going to talk about the physical system. So, we are going to talk about the nature of the physical system. We are going to talk about the vector space and the dimensionality. Okay. സോ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഇൻ ക്വാണ്ട മെക്കാനിക്സ് എ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടറാണ് ആ വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കെറ്റ് എന്ന് പറയുക കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ബീറ്റയും കാമയൊക്കെ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൽഫ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ഈസ് ഓസിലേറ്റഡ് ടു കണ്ടെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം അങ്ങനെ എന്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ആര് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നമുക്കറിയാം അറിയാം അതായത് അവൻ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ അങ്ങനെ അത് അവരുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്താണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു കെറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് അതായത് കെറ്റ് ആൽഫയും കെറ്റ് ബീറ്റയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അനദർ കെറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് കെറ്റ് ഗാമ സോ ദ സം ഈസ് ജസ്റ്റ് അനദർ കെറ്റ് ഞാൻ വാട്ട് അബൌട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ കെറ്റ് ആൽഫ ബൈ എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വി ഗെറ്റ് അനദർ കെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് സി കെറ്റ് ആൽഫ അനദർ കെറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ സി കെറ്റ് ആൽഫിനെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അല്ല ഓൾസോ എങ്ങനെ എഴുതാം കെറ്റ് ആൽഫ സി എന്ന് എഴുതാം കാരണം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ് നമ്പറിൽ ലെഫ്റ്റിലിട്ടാലും റൈറ്റിലിട്ടാലും ഒരേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് വരിക അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ സി കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കെറ്റ് ആൽഫ സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും 
we can say that direction is significant in vector space okay now an observable from the name namukku parayam namukku observe cheyan namukku kaanan pattuna so an observable such as momentum and spin components can be represented by an operator appo nammal parna oru state ne nammal engena represent cheyina nammada complex vector space la ketta ennu parnittana represent cheyina adu pole thane oru observable ne nammal engena represent cheyina operator vechittana represent nammal parnu mathematical aayittla formulation aanu nammal cheyina appo observable ne namukku mathematical aayittu represent cheyina appo adinaya nammal idu ennu pariya operator ennu pariya for example momentum thine aanengil spin components ne aanengil okke namukku ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം സപ്പോസ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടേഷനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ സോ അതെ ഒരു കെറ്റിനെ കെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കെറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആരെന്നെ എഴുതുക ഓപ്പറേറ്ററിന് എഴുതുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് അത് ലോജിക്കലി തെറ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് അത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കെറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കെറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മുടെ കെറ്റ് ആൽഫയിൽ ആക്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ കെറ്റ് ആൽഫ അത് എ ഇൻറ്റു കെറ്റ് ആൽഫ എന്നല്ല എ ആക്ടിങ് ഓൺ കെറ്റ് ആൽഫ എന്നാണ് ഓക്കെ കാരണം അതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതൊരു നമ്പർ അല്ല സോ എ കെറ്റ് ആൽഫ ഗീവ്സ് അനദർ കെറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അനദർ കെറ്റാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഓപ്സ് ഒരു സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കെറ്റിൽ ഒരു ആർബിറ്ററി കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനദർ കെറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ കെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ടൈമാണ് എയ്ഗൻ കെറ്റ് എന്നുള്ളത് എയ്ഗൻ എയ്ഗൻ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എയ്ഗൻ കെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ബി ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എയ്ഗൻ കെറ്റ് അതായത് ഓപ്പറേറ്ററിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കെറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ ഔൺ കെറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് എയ്ഗൻ കെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം സോ എയ്ഗൻ കെറ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കെറ്റ് എ പ്രൈം കോമ കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം കോമ കെറ്റ് എ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ പ്രൈം കോമ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതും ഈ നോട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയ്ഗൻ കെറ്റുകളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടേഷനാണ് എന്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിന് പ്രൈമ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈമിന് പകരം നമുക്ക് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ അത് മെയ്ഗൻ കെറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ സോ വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ തന്നെ എയ്ഗൻ കെറ്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കെറ്റ് എ പ്രൈം കെറ്റ് എ ഡബിൾ പ്രൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ എയുടെ തന്നെ എയ്ഗൻ കെറ്റുകളാണ് അത് തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്സേർവബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ സപ്പോസ് പറയുകയാണ് പൊസിഷനാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പൊസിഷനെ അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാറ്റ് നടന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നടന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അളവാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് കെറ്റ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എയ്ഗൻ കെറ്റ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ്റെ എയ്ഗൻ കെറ്റാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അളവ് എന്താണ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എയ്ഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയും നമുക്ക് അളന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന അളവിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എയ്ഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല സോ കെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ തന്നെ എയ്ഗൻ കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും
അപ്പം നമ്മുടെ പൂച്ച നടന്ന ആ ദൂരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദൂരത്തിൻ്റെ ഹെയ്ഗൻ കെറ്റുകളാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ തന്നെ ഈഗൻ കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ അടുത്തത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ കിട്ടേണ്ട പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് എ ഡബിൾ പ്രൈം അതായത് ഈഗൻ വാല്യൂ കിട്ടി വിത്ത് ദ സെയിം ഏഗൻ കെറ്റ് അപ്പോൾ കെറ്റ് അഞ്ച് കെറ്റ് പത്ത് കെറ്റ് പതിനഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഏഗൻ കെറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് കേസാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വേറെ എ പ്രൈം എ ഡബിൾ പ്രൈം നാർ ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ സോ അപ്ലൈങ് ഓപ്പറേറ്റർ എ ടു ആൻ ഐ ഗെൻ ഗെറ്റ് ജസ്റ്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസസ് ദ സെയിം ഗെറ്റ് അല്ലേ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് നമ്പർ സോ ദ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് എ പ്രൈം എ ഡബിൾ പ്രൈം എ ഡബിൾ എ ട്രിപ്പിൾ പ്രൈം അതിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് എ പ്രൈം എന്ന് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ നമ്മൾ ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു അടുത്തൊരു നോട്ടേഷൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റില് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എറ്റ് സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്പറേറ്റർ എയുടെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഗൻ കെറ്റുകളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആൻ ഏഗൻ കെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഏഗൻ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഏഗൻ കെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏഗൻ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഏഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പൂച്ച നടന്ന പൂവാണ് അതിൻ്റെ ദൂരമാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നടന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ സിസ്റ്റം അതായത് പൂച്ച നടക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റം അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും പോയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്കും പോലും അപ്പോൾ കറണ്ട്ലി ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആ പൂച്ച ആ ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏഗൻ കെറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഏഗൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളസ്റ്റ് കേസ് സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം എടുക്കുക സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് ഏഗൻ വാല്യൂ ഏഗൻ കെറ്റ് റിലേഷൻ എഴുതാലോ ആസിൻ ദാ ഇത് മാതിരിക്ക് ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഇക്വേഷൻ ത്രീ പോലെ എഴുതാം അതായത് ഓപ്പറേറ്റർ എ കെറ്റാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ എ കെറ്റ് എ പ്രൈമിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഗൻ കെറ്റ് ഏഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം സ്പിൻ ഹാ സിസ്റ്റം ആണ് എന്താണ് എസ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് അല്ലേ എസ് ജി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സ്പിൻ സെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്പിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്പിൻ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സ്പിൻ ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പിൻ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് കെറ്റ് കെറ്റിനകത്താണ് കെറ്റ് എസ് ഇ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിന്ന് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് ഇ സെറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഓപ്പറേറ്റർ എസ് ഇ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ എസ് ഇ സെറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഒബ്സർവ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ എസ് സെറ്റ് ഈസ് അവർ ഓപ്പറേറ്റർ അതൊരു കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം ഏത് കെറ്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം അല്ലേ സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് അപ്പ് സ്റ്റേറ്റും ഒന്ന് ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എസ് സെറ്റ് സെമി കോളൻ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്ലസ് അതായത് അപ്പ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എസ്
ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നോട്ടേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്പിന്നിന് സെറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എസ് സെറ്റ് എടുത്തത് സ്പിന്നിന് നമ്മൾ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും വൈ കമ്പോണൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ സെറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ഏകൻ കെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് എസ് എക്സ് അതായത് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് സ്പിന്നാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് എക്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എസ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പ്ലസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്ലസ് എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു കിട്ടും മൈനസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു കിട്ടും വിത്ത് ദ സെയിം ഏകൻ കെറ്റ് എസ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഓക്കെ സോ അതേപോലെ തന്നെ വൈ കമ്പോണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ Now, if you are concerned with the, an n-dimensional vector space spanned by the n eigen gets of observable a, that means, we are looking at space, n-dimensional vector space, that is full, that is full, that is full, that is observable a, that is eigen gets of observable a, that is get a prime, get a double prime, get a triple prime, etc. That is the observable a, that is eigen gets of observable a, that is eigen. ഈ എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ആർബിറ്ററി കെറ്റ് ആൽഫ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ഏഗൻ കെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവബിൾ എ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എഴുതാം ആർബിറ്ററി കെറ്റ് ആൽഫ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കെറ്റ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം അറ്റ് സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം സി എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എൻ ഡയമെൻഷൻ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്തായിരിക്കണം വിറ്റ് It should be spanned by the uh, eigenkets of observable a. N eigenkets of observable a, then ket alpha can be represented as summation over a prime, c a prime, ket a prime, where a prime, a double prime, etc. up to a n. c a prime is a complex coefficient. Okay. 